కుర్చీ బచావో బడ్జెట్ లాగానే కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఉందని మాజీ సిడిసి చైర్మన్ కాసాల బుచ్చిరెడ్డి మాజీ గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ నరహరి రెడ్డి ఆరోపించారు సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో బీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షులు మండల పార్టీ అధ్యక్షులతో కలిసి మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు మరి ఇలా వాళ్ళు ఒక కుర్చీ కోసమే కుర్చీ బడ్జెట్ లాగానే ఉన్నది ఇది కుర్చీ బచావ్ బడ్జెట్ లాగానే ఉన్నది చేరు బడ్జెట్ బడ్జెట్ లాగా ఉన్నది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ బీహార్ రాష్ట్రాలే ప్రముఖంగా నిర్మలా సీతారామన్ గారు స్పీచ్లో కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో మాట్లాడిన విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది నలభై ఎనిమిది వేల లక్షల కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన బడ్జెట్లో ముప్పై నాలుగు వేలు లాభాలు ఉన్నదంటే ఉన్నారు ఏంటి ముప్పై నాలుగు వేలు అంటే ఇంకా రాష్ట్రం నుంచి ఆదాయం రూపంగా చూపించిన పనిలో మరి అట్లా సింహభాగం తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి వెళ్లే పనులు అనే విషయం వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది దేశంలో ఉన్నటువంటి నాలుగైదు రాష్ట్రాలు ముఖ్యంగా తెలంగాణ తెలంగాణ నుంచి ఆదాయం ఇస్తాయితో నాలుగైదు రాష్ట్రాలు ఆదాయం జాతీయానికి తెలుసు కేంద్రానికి తెలుసు అలా తెలంగాణ కూడా ప్రముఖ రాష్ట్రం అయినా ఇచ్చే విషయంలో మాత్రం తెలంగాణకు ఎక్కడ కూడా ఏదైనా విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి రైల్వే లైన్లో కానీ రోడ్ల విషయంలో కానీ త్రిబులాడ్ రోడ్ విషయంలో కానీ మరి ప్రత్యేక నిధులు కూడా కానీ వెనకబడిన జిల్లాలకు ఇస్తామని చెప్పి గత ప్రభుత్వం పదేళ్ల కింద అప్పుడు ఉన్నటువంటి తొమ్మిది జిల్లాలకు యాభై కోట్ల చొప్పున నాలుగు వందల యాభై కోట్లు బకాయి ఉన్నది పదేళ్ళు అయినా ఇప్పటికే నిన్న బడ్జెట్లో సిద్ధరామన్ గారు మాట్లాడుకుంటూ ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు నాలుగు జిల్లాలకు మేము ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మరి ఆ విషయంలో తెలంగాణకి ఇస్తామని కూడా మాట్లాడాలి దీనికి బీజేపీ ఎంపీలు సమానం చెప్పాలి కేంద్ర మంత్రులు సమానం చెప్పాలి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కూడా సమానం చెప్పాలి హైదరాబాద్కి సంబంధించి ప్రస్తావించలే మరి మేము ఇదే బాగా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి దానికి అసలు పరిగణన తీసుకోకుండా ఈసారి నిధులకు కేటాయించిన విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అదేవిధంగా ఎంపీ గారు ఎన్నికల ప్రణాళికలో గత పదేళ్ళ కింద కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీ ఉన్నప్పుడు నాగరపల్లి ఉత్తర నాగరపల్లి కింది సంగారెడ్డి జోగిపేట వయా మీద రైల్వే లైన్ కోసము సర్వే కోసం నిధులను మంజూరు చేయిస్తే మరి ఇప్పటి బడ్జెట్ సమావేశంలో కనీసం ఆ రైల్వే లైన్ నుంచి మాట మాత్రం కూడా తీయకుండా మరి బడ్జెట్ అలాగే ఎన్ని కూడా సర్వే కాదు కదా ఒక రూపాయి కూడా కేటాయించలే మాట సందర్భాన్ని కూడా పేరు ఉచ్చారే తెలిసి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మొన్నే గెలిచినటువంటి ఎంపీ రవీంద్రరావు గారు చాలా స్పష్టంగా ఎన్నికల హామీలో చెప్పాడు తర్వాత సంగారెడ్డిలో సన్మానం చేసుకుని కూర్చున్నప్పుడు చెప్పాడు నేను సంగారెడ్డి వరకు మెట్రో లైన్ కోసం కొట్లాడుతున్నా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మనం కూడా డిమాండ్ చేసినాం రెండు వేల పద్నాలుగులోనే రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులోనే బిఫోర్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మెట్రో రైలు కావాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మియాపూర్ దాకా పాదయాత్ర చేస్తాం తప్పకుండా ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ కూడా మనం చేస్తే తప్పకుండా ప్రస్తావిస్తామని ఆ విషయం కూడా ఇక్కడ తీసుకున్న సందర్భం లేదు అధికారంలో ఉన్న సందర్భంలో చాలా సార్లు తెలంగాణను అవహేళగా మాట్లాడింది తెలంగాణను చిచ్చపరిచే విధంగా మాట్లాడింది దానికి సరైన సభ జవాబు చెప్పాలి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి న్యాయం జరగాలంటే రెండు జాతీయ పార్టీలతో తెలంగాణ న్యాయం జరగదు తెలంగాణ ఎంపీ పార్టీ అయినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీలు గెలిస్తే తప్పకుండా కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ మెడలు వంచి మేము నిధులు తీసుకొస్తాం అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు మరి కేసీఆర్ గారికి ఉన్న అనుభవంతో చెప్పిన దృష్ట్యా ఈరోజు మనం వాస్తవాన్ని ఇలా గ్రహిస్తూ ఉన్నాం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీలు ఒకరు కూడా లేని కారణంగా ఈరోజు మరి కాంగ్రెస్ ఎనిమిది బీజేపీ ఎనిమిది మంది ఎంపీలు గెలిచిన మరి రెండు సున్నా అంటే ఒక్క రూపాయి కూడా ఇక్కడ కేటాయించడం నార్మల్గా వచ్చేటివి వస్తున్నాయి అంతే కానీ ప్రత్యేకంగా మరి ముఖ్యంగా త్రిబులాల్ గురించి పదేళ్ళు చెప్తున్నటువంటి బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీలు మరి త్రిబులాల్ సంబంధించిన అంశాన్ని కనీసం బడ్జెట్లో ప్రస్తావించకపోవడం నిజంగా మరి శోచనీయమైనటువంటి విషయం మనం ఆలోచించేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది